叔叔心里想喝，却又不敢喝。叔叔心里怕的什么？叔叔老虎都不怕了，还怕奴家吗？王干娘，哟，武大郎啊，啊，这么大的雪还不回家呀？能卖几个钱呢？放着漂亮的媳妇儿不在家里守着啊？放心吧。放心，我家媳妇儿那好着呢。老身不信，哪有女人不想汉的？嫂嫂休再戏言。叔叔当真不知奴家一片心，还是叔叔从未见过女人。嫂嫂自重，休看错了人。只当奴家不是你的嫂嫂就会拿你家兄弟噎人。哎，这世上有几个赤手空拳打死老虎的？哎，王干娘，你看我兄弟该娶个什么样的女人呢？大郎要给你兄弟说亲呐。男大当婚，女大当嫁，我这做兄长的怎么能不管呢？哎，就是不知道。谁家的闺女有这个福气啊？这阳谷县里找不着。王干娘说哪儿有啊？东青府里也难寻呐。这个大郎啊，只有上那九天云外去找那月里嫦娥了，只怕那嫦娥也配不上你兄弟呀、啊。王干娘，不要说笑于我，我跟你说的是正事。老身跟你说的也是正事儿啊，你家兄弟的事儿啊，老身可不敢管。我武松不是那号猪狗不如的东西。你就出口伤人，奴家把你怎么了？每日将你们两个伺候的服服帖帖。若是个心野的，能守着你的兄长过日子，我敬爱叔叔，反倒落个不是。如今又来欺负奴家。娘子，我回来了。你这场才回来呀、啊？菜都凉了。我让叔叔胡乱吃些垫垫底儿，他又不肯。大郎，净手吧。哎，哎，兄弟，如何不吃呢？何苦等我？啊，叔叔，麻烦你帮奴家再把酒热来。哎，你刚净了手，捡它做什么？别捡了。兄弟，吃饭吧。吃饭。来，兄弟，吃娘子为何不吃？啊，奴家昨夜招了些风寒，腹中不适，刚才又喝了几杯热酒，不想吃了。难为娘子，日日伺候我们两个，多有劳苦。大郎不必说了，尽管吃吧。嗯、兄弟，吃啊！近日衙门公事繁忙，每早每晚，我想。搬回衙门住些日子，有时兵时候吃喝，就不劳嫂嫂了。嗯
，兄弟，这是何苦啊？要是奴家事后不周，还请叔叔多多担待。叔叔心怀宽阔之人，拳头上立得人，胳膊上跑得马，还有什么事儿容得奴家？真是衙门公事要紧，身不由己。还要奴家求叔叔吗？你嫂嫂这般留你，就不要走了。我主意已定。我家兄弟是官府的人，公事要紧，又没怨你，就由他去吧。你自家的兄弟。想来便来，想走便走。我说大郎怎么给他兄弟说亲呢？原来，你说的什么？到底他们谁先跟谁吵起来的？我家兄弟到衙门里忙公事，出去几天就回来。只是你家小娘子吧？大郎，叔叔御寒的衣服忘了，快帮他送去。哎哎。歇歇脚，喝点茶。哎，来，大官人坐这儿。来，大官人，莫不是还想再让杆子砸一下啊？哎，西门大官人，莫不是心中有意？人家可是正经女子。哼，王干娘的意思，我不是个正经男子了。哎，大官人要是正经男子，那老身也算是黄花闺女了。哎，王干娘，不肯。帮忙递个花。哎呀，那武大郎虽是痴汉，可他家叔叔可是打虎英雄，日日守在家，大官人不怕，老身还怕呢。哎，官人，上回脱你烧的钟老衣服料子呢？我昨日还见武都头腰里挂着一口好刀，他自小爱耍刀弄枪的。你给武都头说了没有？我想跟他学几手呢。学那干什么？尽惹是生非。不受恶人的气啊！你不惹人，人便不惹你。我才不信呢！那武都头没来的时候，你受别人的气；武都头一来，没人敢惹你。嘿，就连我都跟着沾光呢。炊饼，翠梨。
吹饼。娘子，还没有做饭呢。什么时辰了今日娘子身体不适，不如我来动手。过会儿我去给娘子请个郎中来看看，煎两副汤药吃。等会儿你去衙门里看看，请叔叔回家来住吧。等娘子身体好些，再说不迟。人家都指着脊梁骨骂我，你也不管。叔叔还当我是不容他，心里怨我，委屈只让我一个人受啊。我家兄弟啊，公事忙，过几日便回来住。哎，娘子何必？哥哥嫂嫂，武松回来了。你看，回来了吧？叔叔回来了，来，不劳嫂嫂。刚刚正要你哥哥去衙门寻你回来呢。是啊是啊，你嫂嫂正让我去寻你呢。你们兄弟俩先说话，我去弄些饭菜，温些酒来。不用弄菜，武松带来一只烧鹅，只温些酒来便可。哎，好。叔叔不回来，想杀你哥哥了。重视自家人，若是奴家有怠慢叔叔的地方，还请叔叔多多担待。明日便搬回来住吧。啊，你嫂嫂说的是啊。哎，好，我来为嫂嫂也满上一杯。嫂嫂，请，请哥哥嫂嫂饮了这杯酒。武松今日来，是向哥哥嫂嫂辞行的。叔叔要上哪儿去啊？知县相公派我一趟远差。要行两三个月，武松走了，哥哥
，千万要看好门户。这酒是武松敬嫂嫂的。奴家担待不起。我哥哥是个软弱厚道之人，有了嫂嫂，才过上今天的日子。这酒，武松替嫂嫂饮了。叔叔太客气了，本来就是一家人嘛。嫂嫂是个精细之人。俗话说：“篱笆扎得牢，野狗不得入。”叔叔有什么话，就请直说，何必这么拐弯抹角呢？这……这我潘金莲，何处对不住你家哥哥了？我家兄弟啊，没别的意思。叔叔要是看不起你这嫂嫂，以后就不要再进这个家门了。哎，这免得污了你这都头的身份。哼，嫂嫂，请勿多心。哥哥留步，时辰不早了，兄弟，这就要上路了。我走之后，哥哥一定要。晚出早归，若遇歹人，切莫与他争执，等兄弟回来。等你回来，哥哥记住了。嗯，那兄弟就告辞了。嫂嫂，武松走了，哥哥保重。兄弟，务须小心呐、啊！哥哥放心。你都头出远门啊？啊。谢谢大官人。叫。都怨你，武都头走了也不告诉我一声。衙门里派给他的公事，他告诉你做什么？人家托你的事儿就是不给办，等他回来了，我自己去说。这一走要两三个月呢。回来以后还住你家吗？吹要小子在此等候官人吗？呃，你们先回去吧。啊，是，回去。
官人，小心把脖子扭断了。大官人想喝点什么呀？啊，来两盏酸梅汤吃。老身做了一辈子梅，不知道大官人要讨哪一个呀？我讨酸梅汤，你却说梅，差到哪儿去了？<笑>来人不张口，便猜八九分。人家叔叔出门没几天，大官人便追来了，安的什么心思，瞒得过老身呢？那武松出远门，我如何得知？那武都头是走了，可那武大天天在家守着门户。哼，休蒙我，刚刚还见他。哟，这么大的银子，老身怎能找得开呀？不用找，只要王干娘肯帮忙。老身会做媒，还会当牙婆，明的暗的，虚的实的，没有老身不会干的。就是不知道大官人让老身帮什么忙。王干娘那么好的眼神还能不知道？实话实说了吧。自从那日被他插竿打了，就像被那小娘子收去了七魂六魄，得了心病一般。求王干娘使些手段，与我说和说和。大官人，老身还是给你弄两碗浓浆茶喝喝吧。哎，王干娘若肯帮忙，我愿出十两银子。为干娘置买寿物。嗯，哎呀，大官人可真会说笑话，你把老身当成什么人了？哎，你今天怎么回来这么早啊？我兄弟说了，让我迟出早归。你兄弟还跟你说了些什么？没，没说什么。你倒是挺听话的啊。我兄弟啊，是为我好。倒不是老身怕被骂名，只是此事。不是人人都可以做的，大官人需要五样俱全，方可行的。哪五样？王干娘，快快讲来。这第一，就是大官人要有潘安氏的相貌，方可行的。哈，王干娘。看我西门庆丑吗？啊，这第二呢？大官人要有驴儿大的行货呀。这个不用说。那么第三件是什么呢？第三要钱。这第四呢，就是要棉。这棉呐、啊，要似棉里藏针，你可千万别性急。这第五就要看大官人有没有空闲时间了。好，这五样我西门庆全有了，只求王干娘引我去见他一面。只要大官人肯使钱，老身自有妙计。钱倒是有些，可王干娘休要蒙我。老身那妙计，就像孙五子捉女兵，十捉九招，大官人肯依吗？只要你快快说出来。大官人，买一匹白绫，一匹蓝绸，一匹白绢，十两好锦，先给老身拿来。这不用说，算我孝敬王干娘的。那么以后呢？哎
三日后，大官人穿办整齐。晌午时分，听老身咳嗽为号。哎，如何还要等三天呢？大官人要是不愿意，就把你这银子拿回去。哎，我听干娘的。嗯，翠梨，翠梨，翠梨，大清早的，你吼什么丧啊你？嘿，我喊我的，碍着你哪儿疼啊？你这小猴子，人家两口子正睡觉呢，你叫什么你叫？翠梨，翠梨，翠梨！都什么时候了，大郎还不出门？不急，还早着呢。我兄弟说了，让我……你兄弟说的，便是军口预言呢。一个男人，整日在家待着，穆家看着就心烦。干娘，王干娘，有事儿啊？哎，大郎这会儿还没出门呢。王干娘，有什么事儿啊？哎呀，老身呐，想借个利日，好选个裁衣服的日子。哎，您给拿一下。有便有。王干娘如何裁衣，还要选日子？是啊，有位施主啊，送给老身一些料子。老身呢、啊，想预先置办一些送终装老的衣服，免得哪天有个山高水低来不及呀、啊。干娘，哎，好好好，哎，这黄道吉日好选，只是这裁衣服的人呢、啊，太难请了，苦死老身了。我家娘子好针线。呃，那，哎呦，老身可不敢开口。呃。那大郎这般说了，呃，不知娘子有没有空闲呢？没事儿，只当帮忙。我整日在家闲着没事儿，干娘若不嫌弃，我给你取材。哎呦，多谢娘子了，多谢娘子了。没事儿，就让他做吧。真是远亲不如近邻呐，娘子。不仅手巧，这心也好，老身真是有福啊！啊、呃，王干娘，你们说话，我先走了啊！哎哎，哎，干娘，干娘，您的料子呢？啊、呃，老身要是把料子拿到这儿来，那店就没人看了，不如娘子到我那儿去，喝着茶一并做了。也免得在家里闷得慌。要是娘子足不出户，怕外人闲话，那老身就先干娘。干娘，咱们走这儿。哎，好。我家兄弟啊，临走时说了，让我晚出早归。别拿五都头来蒙人，你当我不知？还不是把娘子一人留在家里不放心吗？你懂个屁！炊饼，翠梨，果真是好料子。娘子是见过世面的，有眼力。娘子啊，喝茶。我这位施主大官人，却是个有钱人呐。那家里吃的是金，白的是银，钱过北斗，米烂陈仓啊。我说了，娘子也许不信
，就这些料子，还不及他家九头牛的一根毛呢。干娘看什么？哎，我看见娘子这般模样，想起我三十年前，我虽然没有娘子这般美貌，那也红遍了整个的阳谷县呢。怪就怪在没嫁个好老公，一辈子窝囊又受穷。现在虽说开了个小茶馆，倒跟那讨吃要饭没什么两样。可这话又说回来了，我那老公啊，虽说命。却也会风流，老身也算没有枉费青春。这么一想啊，也不算亏王干娘，哎，哎呦，我倒是谁呢？王干娘，连日如何不见啊？哎呦，说曹操，曹操到。刚才我们正说施主大官人呢，来里间儿请。王干娘，这里有客呀。大官人，这边喝茶。啊，啊，好好。大官人，去年你给我的衣料确实是上等好料，老身不敢随便糟蹋，特意请来了娘子，你们一个出钱，一个出力。啊啊，娘子啊，这便是我跟你说起的西门大官人呐、啊。啊，不知是谁家宅上的娘子啊？那日茶竿打得不疼，大官人便忘了。那日奴家一时失手，官人休怪。哎，哪里话？我正……啊，大官人，这位大官人一生和气，从不记恨。来，大官人，你坐哪儿喝茶？来来来来，哎，坐下坐下。有好茶，也饮娘子一盏。哎。不烦大官人，干娘，干娘与大官人说话，奴家回去做活。哎，好啊，娘子要走，老身也不强留，这活儿啊不急，改日再来也行啊。哎哎哎，娘子走好啊。哎，娘子。西门大官人，想喝点什么呀？哎呀，我刚要跟他说话，你却打发他走了，这是何故啊？哎、大官人是过来人，这种事儿急不得。哎，哎，那你要我明天再来？哎呀，明日，老身还想请姚二给打副手镯呢。王干娘，要他多重的
郎，该起来了。大郎，今日不急。快点，我都做好了。我说不急就不急。快点起来啊！哎，大郎，快点起来，我都做好了。跟你说不急嘛。哦。小人来的不巧，又打扰娘子了。哎呀，大官人来的正好，老身呢、啊、正找大官人有事儿啊、哦。干娘与大官人说话，奴家回去做活。哎，一刻不烦二主，娘子已王干娘做活，我走便是。哎呀，这个要走，那个也要走，莫非嫌老身事后不周啊？你们一个出钱，一个出力。有缘这里相逢，今日应该多喝几盅才对呀。要是走，也是老身该走。我去弄些酒菜来，一并将你们二位谢了啊。好，好，好，我这里有银子。哦，哎，好，啊，娘子啊，你带老身陪陪大官人，老身去去就来。坐坐坐坐。啊，敢问娘子青春多少？回大官人，奴家虚度二十三。啊，小人吃长五岁。哎，为什么不坐下说啊？官人将天比地，奴家不敢消受。敢问娘子夫家何人呢、啊？卓夫，翠屏五大郎。官人说什么？啊，小人为娘子叫屈呀、啊啊。小人的话不受听，得罪娘子了。没什么，让官人见笑了。娘子，请坐。坐。啊，呃，自从那日被娘子的插竿打了，这七荤六魄就丢了三分。大官人这么一说，奴家倒像是诚心的了。不是诚心，也是缘分呢。大官人拿奴家取笑、啊。真的，不瞒娘子说，昨日我还梦见。<笑>两位客人兴致正好，今。
，今日多赢几杯。干娘，针线未动，奴家无辜受禄。哎，娘子，明日再逢也不迟，明日再逢也不迟。哎、对对对。娘子，娘子，你到哪里去吃酒了？还不是隔壁王干娘家。替他做些针线也倒罢了，不好吃人家的酒饭。他若再让你吃，自己添些银两去买。娘子看什么
，有小人陪娘子，干娘放心自去。万不能让外人看见。我是来让你做衣裳的。大郎看什么？走，你再嚷嚷，我大耳瓜子扇你！看你们往哪儿走！大郎，我们都不少啊！给我滚开！哎，哇！